Sijajua nipige saluti ama niseme itifaki imezingatiwa. Lakini acha nipanguse nyota za ushua master zilizo tapaka bega lako la kushoto na bega la kulia. Lile swala la jinsi ulivyotetemesha dunia kwa namna ulivyopambana na corona tutalijadili mwishoni. Kwa sasa naomba uisikie simulizi ya kukuhusu kama ilivyoandikwa na Amani Martin na kusomwa nami Mtiga Abdallah. Leo ni June 4. Siku ipaswayo kuwa kama alama ya kumbukumbu kwako. Pengine hata wewe hujaipa uzito tarehe ya leo katika siku za kumbukumbu. Lakini naomba nikueleze kwa nini tarehe 4 mwezi wa sita inapaswa kuwa muhimu kwako na hamasa kwa wangaikaji wengi wengine. Alhamis ya June 4 mwaka 2015. Majira ya jioni ulipofika pale makao makuu ya CCM Dodoma, uliingia na gari nyeupe namba T546 BWS. Wewe mshua master ulikuwa unaenda kuchukua fomu ya kuomba kugombea urais kupitia chama cha mapinduzi. Siku ile kuna matukio madogo yalijitokeza pale. Leo ni ruhusu tu yatumie hayo kumtia moyo mtanzania yeyote aliyekata tamaa. Wewe ulipishana na Edward Loasa. Yaani Loasa anatoka tu wewe ukaingia. Loasa alikuwa anatisha bwana. Alikuwa na watu kibao. Ungeweza kuogopa na kusema siwezi hili pambano. Kumbuka wewe ulikuja na watu wawili tu kwenye gari. Dereva na yule jamaa mrefu mwenye mustachi. Wingi wa watu kwa aliyetoka na ulivyoingia wewe ni wazi. Watu wangeona wewe ni mnyonge. Uko wapi leo? Licha ya ujuzi wangu kidogo kuhusu itifaki natambua kwamba huta nijibu. Aliyekupokea ndani alikuwa ni ndugu Muhammad Ais Hatib. Alikuwa katibu wa halmashauri kuu ya taifa ya CCM katika idara ya organization. Alikukaribisha kwenye kiti, alikuwa na viti vya kawaida, lakini ukapewa chenye muonekano wa viti vya wakuu. Uligoma, ukaona kiti hiko ni cha wakuu. Na kukumbusha pia kalamu yako ilikuwa nyeusi. Ukasita kuitumia ukapewa ya kijani hilo la kalamu sio hoja ya msingi ila ile ya viti niliniambia ulijishusha <tos> ulijishusha ukaona unastahili viti vya kawaida leo tazama kiti unachokalia licha ya kwamba wagombea wengine walikuwa wanatoka nje na kukusanya makamera kwa unyenyekevu na unyonge wako siku ile uliomba kuongea pale pale kwa maneno mafupi ukasema hujasoma ile fomu ukishaisoma ndiyo utawaita ukashukuru na kuondoka lakini nashukuru kwa kupata hii document document hii sijaisoma masharti yake siyajui kwa hiyo niwaombe sana ndugu zangu waandishi wa habari mara baada ya kusoma haya yaliyomo humo ndani kanuni zake masharti yake na mengine yote tutatafuta muda mwafaka kwa kuweza kuzungumza na nini na muda ule utakuwa ni mrefu tosha wembe uliziweka kando shua master ni mtu wa kazi kwa pale nje wakati unaondoka ulisema mniombe. Ulipoondoka huku nyuma kuna watu walicheka. Pengine walicheka kwa sababu zao, lakini kichako kile kingeweza kuwa na maana ya dharau. Ni kama walisema. Eti huyu naye anataka uraisi. Wewe 
tuendelee kuniombea kwa Mwenyezi Mungu. Asanteni sana kuniombea kwa Mwenyezi Mungu. Chao. Asante sana. Wewe uliweka tumaini kwa Mungu na wale waliokudharau leo wako wapi? Wewe hutaki kujua basi na sisi hatutaki pia. June 4 mwaka 2015 ulichukua fomu lakini wengi waliidhani huwezi kushinda. Matokeo yake yalikuwa yapi? Tuache waswahili wajibu. Hadithi hii iwe motisha hasa kwa vijana toka familia masikini kwamba Mungu akikuinua hakuna wa kukushusha. Haijalishi unapitia hali gani wakati wa Mungu unakuja. Ni hayo tu wa Rais. Naomba tarehe hii kila mwaka iwe siku muhimu kwako. Na leo ni kwambie kwa hadithi hii na mengine ambayo nitayataja wakati mwingine. Wewe ni mshua master. Hakuna lockdown au baba yake na lockdown au ndugu yake na lockdown. Hayupo Tanzania. <laughs>